Es una situación extorsiva, eh, directamente extorsiva, porque se le viene advirtiendo al sector cárnico desde hace ya más de 120 días que nosotros necesitábamos que haya un aprovisionamiento real y a valores acordes al bolsillo de los argentinos de determinada cantidad de, cor de, de cortes de carne. Esto no se produjo y esto obliga indudablemente al Gobierno Nacional a tomar una medida que no es la apropiada, que no es la medida que se quiere, pero que se debe tomar para sentar a todo el sector y discutir la cadena de valor completa de la carne, desde el productor hasta el exportador. Veremos cómo avanzan las negociaciones, yo creo que necesariamente tiene que haber, abrirse una mesa de diálogo, pero una mesa de diálogo donde sinceremos si la Argentina, que ha venido creciendo sustancialmente en las exportaciones de carne, fundamentalmente en estos últimos dos años, con valores importantísimos en cuanto a las exportaciones, que hemos tenido la, la, la muy buena oportunidad de lograr nuevos mercados, que no debemos perder estos mercados, pero que debemos trabajar sin duda en esta instancia en una política que tiene que ver con los cupos, para ver cuánto tenemos como resto exportable y cuánto tenemos para consumo interno sin afectar la cantidad de animales que tenemos en, en producción. La República eh, no es solamente un modelo político, la República es un modelo que tiene que ver con la convivencia, con la relación con la gente, con la solidaridad de nuestro pueblo y justamente dentro de ese marco me parece está que ese sector que es el que le ha ido muy bien en este último tiempo tiene que hacer un esfuerzo, tiene que tomar conciencia que estamos en una situación este, eh, complicada sanitariamente, el mundo está en una situación complicada y lo que menos puede hacer es empezar a retirar producto o encarecer un producto cárnico que es un producto base en la alimentación de los argentinos este, y poner estas medidas extorsivas sobre la mesa, me parece que no, no es el, no es el camino ni es como se debe hacer.